ஆதவன் நேர்களுக்கு வணக்கம் சமகாலத்தினுடைய அரசியல் நிலைப்பாடுகளை ஒரே பார்வையில் பார்க்கக்கூடிய ஆதவனின் நிலவரம் நிகழ்ச்சி உடாக்க மீண்டும் ஒரு முறை உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு என்கின்ற ஒரு ஆண்டினுடைய நிறைவு நாளில் என்று தற்போது நாங்கள் நின்று கொண்டிருக்கின்றோம் ஒரு ஆண்டிலே நாங்கள் நாங்களாக விருப்பப்பட்டு எப்பேற்பட்ட விடயங்களையும் தவிர்த்து விடலாம் ஆனால் எங்களை சுற்றி நடக்கக்கூடிய அரசியல் நிகழ்வுகளையும் அரசியல் தொடர்பான பல்வேறுபட்ட விடயங்களையும் நாம் தவிர்த்து விட்டு எங்களுடைய நாட்களை நகர்த்துவது என்பது மிகவும் கடினமான ஒரு விடயமாக இருக்கிறது அந்த அடிப்படையிலே க எல்லா வருடங்களைப் போலவே கடந்த அல்லது நாம் கடைசி நாளில் நின்று கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு கூட எங்களை சுற்றி பல்வேறு விதமான அரசியல் நிகழ்வுகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட ஒரு நாளாக காணப்படுகிறது குறித்த அரசியல் நிகழ்வுகள் பல வேளைகளிலே சாதகமான அல்லது நாம் விரும்புகின்ற எங்களுடைய அபிலாசைகளை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய அரசியல் நிகழ்வுகளாகவும் பல வேளைகளிலே எங்களுக்கு அதிருப்தியை தரக்கூடிய பொதுமக்களாக இருக்கக்கூடிய எங்களுக்கு அதிருப்தியை அளிக்கக்கூடிய அல்லது பல இழப்புகளை தோற்றுவித்திருக்கக்கூடிய அதனை தாண்டி பல்வேறுபட்ட மாற்றங்களை உருவாக்கி இருக்கக்கூடிய அரசியல் நிகழ்வுகளாகவும் அது காணப்படுகிறது அந்த அடிப்படையில் இந்த நிலைவரும் நிகழ்ச்சி ஊடாக நாம் இன்றைய தினம் கடந்த இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் எங்களை சுற்றி எவ்வாறான அரசியல் நிகழ்வுகள் எல்லாம் அரங்கறின என்பது தொடர்பாக ஒரு மீளாய்வு செல்ல செய்யக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சியாகவே இந்த நிகழ்ச்சியை நாங்கள் அணுகி இருக்கிறோம் அந்த அடிப்படையில் கடந்த இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டானது பல்வேறுபட்ட நிகழ்வுகள் எம்மை சூழ்ந்து நடந்திருந்தன அதன் அடிப்படையில் குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய ஒரு சில முக்கியமான விடயங்களாக இருக்கின்றது போதை பொருள் சம்பந்தமான பல்வேறுபட்ட நடவடிக்கைகள் கடந்த இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டிலே முன்னெடுக்கப்பட்டிருந்தன இன்னும் குறிப்பாக சொல்ல போனால் இலங்கையினுடைய முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால ஸ்ரீசேன தன்னுடைய ஆட்சி காலத்தில் போதை பொருள் சார்ந்து பல்வேறுபட்ட கைது நடவடிக்கைகள் போதை பொருள் வர்த்தகத்தின் மீதான பல்வேறுபட்ட கட்டுப்பாடு நடவடிக்கைகள் போன்றனவற்றை மேற்கொண்டார் அது தாண்டி அவர் பலவாறான செயற்பாடுகள் தன்னுடைய ஆட்சி காலத்திலே தான் முன்னெடுப்பேன் என்கின்ற ஒரு உறுதிமொழியையும் வழங்கியிருந்தார் குறிப்பாக போதைப் பொருள் வர்த்தகத்தில் ஈடுபட்டு கைது செய்யப்பட்டு மரண தண்டனை வழங்கப்பட்டிருப்பவர்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதிக்குள் அந்த தண்டனை நிறைவேற்றப்படும் என்று பகிரங்கமாகவே அவர் பாராளுமன்றத்திலே அறிக்கை ஒன்றை விட்டிருந்தார் அந்த அவருடைய அந்த வாக்குறுதிக்கு பல்வேறுபட்ட ஆதரவான எதிரான பல கருத்துக்கள் கூட முன்வைக்கப்பட்டிருந்தன எவ்வாறாயினும் அது தொடர்பான தொடர்ச்சியான நடவடிக்கைகள் கடந்த இரண்டாயிரத்து போதில் முன்னெடுக்கப்பட்டு வந்ததை நாங்கள் அவதானிக்க கூடியதாக இருக்கிறது அது மட்டுமல்லாமல் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி ஓராம் திகதி இலங்கையில் நடைபெற்றிருக்கக்கூடிய அந்த ஈஸ்டர் தொடர் கொண்டு தற்கொலை தாக்குதல் இலங்கையினுடைய அல்லது உலகத்தினுடைய உலகெங்கும் வாழ் தமிழர்களினுடைய ஒட்டுமொத்த உணர்வுகளையும் தட்டி எழுப்பியிருக்கக்கூடிய அல்லது ஒட்டுமொத்த தமிழர்களையும் பதை பதைத்திருக்கக்கூடிய பல்வேறுபட்ட அது சார்ந்த நிகழ்வுகள் கடந்த இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் நடைபெற்றிருந்தன குறித்த அந்த தாக்குதலினுடைய எதிரொலியாக பல உயிரிழப்புகளை நாம் சந்தித்திருந்தோம் அது மட்டுமல்லாமல் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் படுகாயம் அடைந்து அதில் பலர் இன்னும் கூட வைத்தியசாலைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருவதை கூட தொடர்ச்சியாக நாங்கள் அவதானித்து வருகின்றோம் அதனை தாண்டி தேர்தல் என்பது இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டினுடைய மிக முக்கியமான பேசு பொருளாக அமைந்திருந்தது அந்த அடிப்படையில் இரண்டு தேர்தல்கள் நடாத்தப்படும் என பரவலாக எதிர்பார்க்கப்பட்டிருந்தது குறிப்பாக ஜனாதிபதி தேர்தல் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் நடைபெறும் என பரவலாக எதிர்பார்க்கப்பட்டிருந்து அது நடைபெற்றிருந்தது அத்தோடு சேர்த்து அனைத்து மாகாணங்களும் காலாவதியாகி இருக்கக்கூடிய அனைத்து மாகாணங்களினுடைய செயற்பாடுகளும் அவர்களுடைய ஆட்சி காலங்களும் முடிவடைந்திருக்கக்கூடிய நிலையில் இலங்கையில் புதிதான மாகாண சபையை அமைப்பதற்கான ஒரு மாகாண சபை தேர்தல் நடத்தப்படும் அது நடத்தப்பட வேண்டும் என்ற குரல் ஒளிகள் பலவாறான திசைகளில் இருந்து ஒழித்திருந்த நிலையில் கூட அது இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் நடைபெறவில்லை என தெரிவிக்க என்பதை நாங்கள் ஏற்கனவே அறிந்திருக்கிறோம் அந்த அடிப்படையில் நடைபெற்று முடிந்த ஜனாதிபதி தேர்தல் இலங்கையினுடைய அரசியல் களத்தில் மாற்றங்களை உண்டு பண்ணி இருக்கிறது இன்னும் பல்வேறுபட்ட நிகழ்வுகள் நடைபெற்றிருக்கின்றன அத்தோடு சேர்த்து நாம் ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட இந்த ஆட்சி மாற்றத்திற்கு பின்னர் சம காலத்தில் நாம் எங்களுடைய இந்த இறுதியாக இந்த நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற இந்த டிசம்பர் மாதத்திலே பல்வேறுபட்ட கைது நடவடிக்கைகள் யாவும் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன புதிய அரசாங்கத்தினால் பல அபிவிருத்தி சார்ந்த செயற்பாடுகள் தேசிய பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தக்கூடிய பல செயற்பாடுகள் அது மட்டுமல்லாமல் அத்தோடு சார்ந்து கடந்த அரசாங்கத்திலே விடப்பட்ட தவறுகளை முன்னிலைப்படுத்தி பல கைது நடவடிக்கைகளும் முன்னெடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன 
இவ்வாறான சூழ்நிலையில் தான் இந்த இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் நடைபெற்று முடிந்த அரசியல் நிகழ்வுகள் தொடர்பாக நிலை வரும் நிகழ்ச்சியிலே நாம் ஒரு ஒரு விரிவான பார்வையை செலுத்தலாம் என்று இருக்கிறோம் அந்த அடிப்படையில் இந்த ஜனவரி மாதத்திலிருந்து நாம் இப்போது நின்று கொண்டிருக்கின்ற இந்த இறுதி தினம் வரையிலும் எவ்வாறான அரசியல் நிகழ்வுகளை கடந்து வந்திருக்கிறோம் என்பதை தற்போது பார்க்கலாம் அந்த அடிப்படையில் ஜனவரி மாதத்திலிருந்து நாம் உங்களுடைய பார்வையினை செலுத்துகின்ற பொழுது ஜனவரி மாதம் பதினெட்டாம் திகதி இலங்கையினுடைய முன்னாள் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவின் சுயசரிதை சீன மொழியில் மொழிபெயர்த்து வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது அது கடந்த வருடத்தில் நடைபெற்றிருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான நிகழ்வுகளில் ஒன்றாக இருக்கிறது அத்தோடு சேர்த்து ஜனவரி மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் திகதி கொழும்பு கொள்ளுப்பட்டியில் நூற்று கோடி ரூபாய் பெறுமதியான ஹெரோயினுடன் ஐந்து பேர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் நாம் ஏற்கனவே விரிவாக பார்த்தது போல போதை பொருள் வர்த்தக தடுப்பு தொடர்பான பல்வேறுபட்ட நடவடிக்கைகள் கடந்த ஆண்டில் முன்னெடுக்கப்பட்டிருந்தன அதில் ஒரு முக்கியம் மிக முக்கியமான விடயமாக இந்த கைது நடவடிக்கை ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது அல்லது கைது நடவடிக்கை முன்னெடுக்கப்பட்டிருந்தது இந்த கைது நடவடிக்கையில் கைது செய்யப்பட்ட ஐந்து பேரில் அமெரிக்க மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் நாட்டு பிரஜைகளும் உள்ளடங்கி இருந்தார்கள் அத்தோடு சேர்த்து ஜனவரி மாதம் இருபத்தி ஏழாம் திகதி கொழும்பில் இருந்து யாழ் காங்கேசன் துறை வரையிலான உத்தரதேவி ரயில் சேவை ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டிருந்தது வடக்கு கிழக்கு வாழ் அல்லது வடக்கு வாழ் மக்களினுடைய மிக முக்கியமான அவர்கள் எதிர்பார்த்திருந்த நீண்ட காலமாக எதிர்பார்த்திருந்த அவர்களினுடைய போக்குவரத்து தொடர்பான தேவைகளை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சியாக அது காணப்பட்டிருந்தது இந்த நிகழ்வானது ஜனாதிபதி அந்த கடந்த ஆண்டிலே அல்லது முன்னாள் ஜனாதிபதியாக இருந்த மைத்ரிபால ஸ்ரீசேனவினால் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டிருந்தது அத்தோடு சேர்த்து கடந்த வருடத்தில் நடைபெற்ற மிக முக்கியமான இன்னொரு நிகழ்வு பெருந்தோட்ட தொழிலாளர்களினுடைய அடிப்படை சம்பளம் எழுநூறு ரூபாயாக நிர்ணயிக்கப்பட்டு ஒப்பந்தம் கைச்சாத்திடப்பட்டமைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து இலங்கையினுடைய பல இடங்களிலும் ஆர்ப்பாட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டிருந்தன அன்று மட்டுமல்லாமல் குறித்த விடயத்தின் அடிப்படையில் தொடர்ந்து வந்த பல நாட்களிலுமே பல்வேறுபட்ட ஆர்ப்பாட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டிருந்தது நாம் அறிந்ததாக ஒன்றாகத்தான் இருக்கிறது அதன் அடிப்படையில் மலேகத்திலே இருக்கக்கூடிய தோற்ற தொழிலாளர்களினுடைய அடிப்படை சம்பளம் ஆயிரம் ரூபாயாக அதிகரிக்கப்பட வேண்டும் என்ற கோஷம் கடந்த ஆண்டிலே கடந்த ஆண்டு என்று சொல்லுகின்ற பொழுது இன்றைய இறுதி நாளிலே நாங்கள் நின்று கொண்டிருக்கிறோம் அது அடிப்படையில் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டிலே வலு பெற்றிருந்தது அதன் அடிப்படையில் இந்த விடயத்தை முன்னிறுத்தி மலையக தோட்ட தொழிலாளர்கள் சார்பாக மலையகத்தில் இருக்கக்கூடிய அல்லது மலையகம் சார்ந்த வேறு பகுதிகளிலே இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறுபட்ட அமைப்புகள் உருவாக்கம் பெற்று பல போராட்டங்களை பல வகைகளிலே முன்னெடுத்திருந்தார்கள் ஆனாலும் கூட அவர்களினுடைய அந்த கோரிக்கை இன்று வரையிலும் உறுதியான ஒரு நிலைப்பாட்டை எட்டாத ஒரு நிலையில் காணப்படக்கூடியதாக இருக்கிறது எதிர்வருகின்ற இரண்டாயிரத்தி இருபதிலாவது மலேக சகோதரர்களினுடைய அந்த கோரிக்கை நிறைவேறும் என நாங்கள் எண்ணுகின்றோம் அந்த அடிப்படையில் பிப்ரவரி மாதத்திற்கு நான் கடந்து செல்கின்ற பொழுது இலங்கையினுடைய எழுபத்தி ஓராவது சுதந்திர தினம் அடுத்த நாள் கொண்டாடப்படவிருந்த நிலையில் குறித்த நிகழ்வில் பங்கெடுப்பதற்காக மாலைத்தீவு ஜனாதிபதி இப்ராஹிம் முகமது சாலி மற்றும் அவரது பாரியார் இலங்கைக்கு பிப்ரவரி மாதம் மூன்றாம் திகதி விஜயம் செய்திருந்தார்கள் அது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு விஜயமாக அமைந்திருக்கிறது அத்தோடு சேர்த்து பிப்ரவரி மாதம் ஐந்தாம் திகதி போதைப் பொருள் விவகாரம் தொடர்பில் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்து வந்த முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால ஸ்ரீசேன குறித்த குற்றச்சாட்டில் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்ட குற்றவாளிகளுக்கு இரண்டு மாதங்களில் தண்டனை நிறைவேற்றப்படும் என பாராளுமன்றத்தில் அறிவித்திருந்தார் இது தொடர்பாக நாம் ஏற்கனவே விரிவாக பார்த்திருக்கின்றோம் இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய ஆரம்பத்தில் எவ்வாறாயினும் அவருடைய ஆட்சி காலம் தற்போது நிறைவடைந்து இப்புதிய ஒரு அரசாங்கம் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்ற இந்த நிலையில் அவர் அறிவித்த அந்த அறிவித்தலுக்கான நிறைவேற அந்த 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 அறிவிப்பு இதுவரையிலும் நிறைவேற்றப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் பிப்ரவரி மாதம் ஐந்தாம் திகதி அதே போதை பொருள் விவகாரத்தில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட பாதாள உலக குழுவின் தலைவன் என அறியப்பட்ட மாக்கந்தூர மதுஷ் மற்றும் அவரது குழு சார்ந்த இருபத்தி பேர் ஐக்கிய அரபு ராஜ்ய தலைநகர் அபுதாபியில் வைத்து கைது செய்யப்பட்டார்கள் இலங்கையினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு விடயமாக கடந்த வருடத்தில் அது பதிவாகி இருந்தது மாக்கந்தூர மதுஷனுடைய கைது அவரை சார்ந்தவர்களினுடைய கைது ஐக்கிய அரபு ராஜ்யத்திலே வைத்து அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டு அவர்கள் நாடு கடத்த பட வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் எழுந்த கோரிக்கைகள் அதனை தாண்டி அவர்கள் நாடு கடத்தப்பட்டமை அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பு அவர்கள் எவ்வாறான நடவடிக்கைகளை போதைப் பொருள் சார்ந்து முன்னெடுத்தார்கள் என்பனவெல்லாம் இலங்கையினுடைய அரசியல் தளத்தில் கடந்த வருடத்திலே அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி இருக்கக்கூடிய சம்பவங்களாக அது பதியப்பட்டிருந்தன 
அந்த அடிப்படையில் மார்ச் மாதம் எட்டாம் திகதி மகளிர் தினமான இத்தினத்தில் முழுக்க முழுக்க பெண் விமான பணியாளர்களால் இயக்கப்பட்ட விமானம் நூற்று எழுபத்தி ஏழு பயணிகளுடன் கட்டுநாயக்க சர்வதேச விமான நிலையத்திலிருந்து பயணித்து சிங்கப்பூரை சென்றடைந்தது இந்த விடயமானது இலங்கைக்கு சர்வதேச ரீதியில் புகழை பெற்றுக் கொடுத்த ஒரு விடயமாக காணப்படுகிறது மகளிர் தினத்தை சிறப்பிக்கக்கூடிய வகையில் முழுக்க முழுக்க பெண் பணியாளர்களால் பெண் விமான பணியாளர்களால் இயக்கப்பட்ட ஒரு விமானம் வானத்திலே பறந்து இலங்கைக்கு அது பெருமையை சேர்த்து கொடுத்திருக்கிறது பொதுவாக எல்லா சம்பவங்களுமே எப்போதுமே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தக்கூடிய சம்பவங்களாக அமைந்து விடுவதில்லை சில நடவடிக்கைகள் சில முன்னெடுப்புகள் ஒரு நாட்டினுடைய கீர்த்தியை மேலோங்க செய்வதாக அமைந்திருக்கிறது அது போன்ற ஒரு நடவடிக்கையாகத்தான் அது பார்க்கப்படுகிறது மார்ச் மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் திகதி மௌசாக்களை நீர்த்தக்க பகுதியில் செயற்கையாக மலையை வரவைத்து மேற்கொண்ட பரிசோதனை வெற்றியளித்ததாக மின்சக்தி அமைச்சு அறிவித்தல் விடுத்தது செயற்கை மலையை வரவழைப்பது தொடர்பான பரிசோதனை மலையகத்திலே மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது அது ஒரு மிக மிக முக்கியமான விடயமாக பார்க்கப்படுகிறது அதே போல மார்ச் மாதம் இருபத்தி எட்டாம் திகதி போதைப் பொருள் வர்த்தக விவகாரத்தில் கைது செய்யப்பட்ட மாக்கந்துரே மதுஷின் நண்பரான கஞ்சிப்பானை இம்ரான் என அறியப்படும் முகமது நஜீப் முகமது இம்ரான் நாடு அது ஒரு மிக முக்கியமான நிகழ்வாக பார்க்கப்படுகிறது இதுபோல பல்வேறுபட்ட தொடர்ந்து வரக்கூடிய மாதங்களில் கூட பல்வேறுபட்ட அரசியல் நிகழ்வுகள் முன்னெடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன அது தொடர்பான நாம் பார்வையையும் செலுத்தலாம் அதற்கு முன்பதாக ஒரு சிறிய வர்த்தக விளம்பர இடைவெளி எடுத்துக்கொண்டு மீண்டும் நிலைவரும் நிகழ்ச்சியூடாக அணைந்திருக்கலாம் விளம்பர இடைவெளியின் பின்னர் மீண்டும் நிலைவரும் நிகழ்ச்சியூடாக இணைந்திருக்கின்றோம் கடந்த இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் எவ்வாறான அரசியல் முன்னெடுப்புகளை எவ்வாறான அரசியல் நிகழ்வுகளை தாண்டி நாம் பயணித்திருக்கிறோம் என்பது தொடர்பாக பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் அந்த அடிப்படையில் ஏப்ரல் மாதத்தினுடைய அரசியல் நிகழ்வுகள் தொடர்பாக நாம் பார்க்கின்ற பொழுது இலங்கையினுடைய ஏப்ரல் மாதம் பதினெட்டாம் திகதி இலங்கையினுடைய முதலாவது ஆய்வு செயற்கோள் செயற்கைக்கோள் இராவணா ஒன் அனைத்துலக விண்வெளி நிலையத்தில் ஏவப்பட்டமையானது இலங்கைக்கு மிக முக்கியமான ஒரு வெற்றியை பெற்றுக் கொடுத்த அல்லது இலங்கையை சர்வதேச ரீதியிலே திரும்பி பார்க்க வைத்த ஒரு நிகழ்வாக அது பதியப்பட்டிருக்கிறது அத்தோடு சேர்த்து ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி ஓராம் திகதி இது தொடர்பாக நாம் விரிவாக பார்த்திருக்கின்றோம் ஆனாலும் மீண்டும் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இலங்கையினுடைய மக்கள் குறிப்பாக கிறிஸ்தவ மக்கள் தமது நாளை ஈஸ்டர் திருவிழாவோடு கொண்டாடுவதற்கு ஆயத்தமாக கண் வெளித்திருந்த நிலையில் குறித்த நாள் இலங்கை மற்றும் உலக வாழ் தமிழர்கள் அனைவருக்குமே இரண்டு நாளாக மாறி போயிருந்தது இலங்கையினுடைய பிரதான கிறிஸ்தவ தேவாலயங்கள் மற்றும் நட்சத்திர விடுதிகளை இலக்கு வைத்து கடந்த ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி ஓராம் திகதி தற்கொலை தாரிகளால் நடாத்தப்பட்ட தொடர் தற்கொலை கொண்டு தாக்குதல் மில்லேச்சித்தனமான ஒரு தாக்குதலாக பதிவாகி இருந்தது சர்வதேசத்தையே இலங்கையை நோக்கி திரும்பி பார்க்க வைத்தது இந்த தாக்குதலின் விளைவாக ஏறக்குறைய இருநூற்று ஐம்பதுக்கு ஐம்பத்து மூன்று பேருக்கும் அதிகமானவர்களை நாங்கள் பலி கொடுத்திருந்தோம் ஒட்டுமொத்த இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய மக்களையும் உலக வாழ் மக்களையும் அதிர்ச்சிக்குள்ள ஒரு சம்பவமாக இது பதிவாகி இருந்ததுடன் இந்த தாக்குதலில் ஐநூறுக்கும் அதிகமானவர்கள் படுகாயம் அடைந்திருந்தார்கள் அத்தோடு சேர்த்து அவர்களில் பலர் இன்னும் கூட வைத்தியசாலைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்கள் அவர் அந்த ஐநூறு பேரிலே பலர் இன்றும் அங்கவீனமாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் தங்களினுடைய இயல்பு வாழ்க்கையை முற்றுமுழுதாக அவர்கள் இழந்திருக்கிறார்கள் இந்த தாக்குதலானது இலங்கை அரசியலை முற்றுமுழுதாக புரட்டி போட்ட ஒரு சம்பவமாக இது காணப்படுகிறது இந்த தாக்குதலினுடைய எதிரொலியாக நாம் கடந்த நவம்பர் மாதம் பதினாறாம் திகதி எதிர்கொண்ட அந்த ஜனாதிபதி தேர்தலில் கூட முற்றுமுழுதாக பல்வேறு கட்சிகள் இந்த தாக்குதல் மையப்படுத்தி கடந்த அரசாங்கத்தை விமர்சித்திருந்தார்கள் இந்த தாக்குதல் போல ஒரு தாக்குதல் எதிர்வரும் காலங்களில் நடைபெறாது என்பதை தாங்கள் உறுதிப்படுத்துவோம் என பல்வேறுபட்ட கோரிக்கைகளோடு அவர்கள் தேர்தல் களத்திலே வாக்கு சேகரித்ததை கூட நாங்கள் பார்த்திருந்தோம் அந்த அடிப்படையில் நடைபெற்று முடிந்த இந்த தேர்தலில் கிடைத்திருக்கக்கூடிய வெற்றி தோல்வி என்பவற்றில் கூட ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி ஓராம் திகதி நடைபெற்ற இந்த தாக்குதலானது பாதிப்பு செலுத்தி இருக்கிறது என்று தான் சொல்ல வேண்டும் இந்த தாக்குதலினுடைய விசாரணைகள் இன்று வரை கூட இன்று இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு முடிவடைகின்ற கடைசி நாளில் நாம் நின்று கொண்டிருக்கின்றோம் இன்றைய தினம் வரையிலும் கூட இந்த தாக்குதல் தொடர்பான விசாரணைகள் தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று வருவதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் திகதி 
இலங்கையில் நடத்தப்பட்ட தீவிரவாத தாக்குதலை தாமே நடத்தியதாக சர்வதேச ரீதியாக இயங்கி வரும் பயங்கரவாத அமைப்பான ஐஎஸ்ஐஎஸ் அமைப்பு உரிமை கோரியது அதற்கு பின்னர் வந்த நாட்கள் தொடக்கம் இன்று வரை குறித்த தாக்குதல் சம்பவம் தொடர்பான விசாரணைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருவதுடன் இலங்கையின் பல அரசியல் புள்ளிகள் இவ்விடயத்தில் முன்னிலையாக்கி சாட்சியங்களை பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் இந்த தாக்குதல் தொடர்பாக பலர் குற்ற புலனாய்வு பிரிவினிடத்திலேயே முன்வை முன்னிலையாக்கி அத்தோடு சேர்த்து ஈஸ்டர் தாக்குதல் தொடர்பாக்க விசாரிப்பதற்காக நியமிக்கப்பட்டிருந்த அந்த சிறப்பு பாராளுமன்ற குழுவில் முன்னிலையாக இருந்தார்கள் ஜனாதிபதி குழு முன்னிலையிலே முன்னிலையாக இருந்தார்கள் நேற்று கூட முன்னாள் அமைச்சர் ரிஷாட் பதியுதீன் இந்த விடயம் தொடர்பாக குற்ற புலனாய்வு பிரிவிலே முன்னிலையாக்கி தொடர்ச்சியாக மூன்று மணி நேரம் விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார் அந்த அடிப்படையில் இந்த தாக்குதலுக்கு ஐஎஸ்ஐஎஸ் அமைப்பினர் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் திகதி தாம் தான் இந்த தாக்குதலுக்கு பொறுப்பு என உரிமை கோரியிருந்தார்கள் மே மாதம் தொடர்பாக பார்க்கின்ற பொழுது மே மாதம் ஐந்தாம் திகதி அபுதாபியில் வைத்து கைது செய்யப்பட்ட பாதாள உலக குழுவின் தலைவர் என்று அறியப்பட்ட மற்றும் போதைப் பொருள் வர்த்தகத்தில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட மாக்கந்துரை மதுஷ் இலங்கைக்கு அழைத்து வரப்பட்டு கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்தில் மூன்று அடுக்கு பாதுகாப்புடன் கொழும்புக்கு அழைத்து வரப்பட்டார் இது வந்து இது கடந்த முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால ஸ்ரீசேனவினால் முன்னெடுக்கப்பட்ட தொடர்ச்சியான போதைப் பொருள் தொடர்பான முன்னெடுப்புகளில் மிக முக்கியமான ஒன்றாக காணப்படுகிறது இது தொடர்பாக நாங்கள் விரிவாக பார்த்திருந்தோம் மே மாதம் பத்தொன்பதாம் திகதி இலங்கையில் உள்ள குவைத் தூதரகம் உள்ளிட்ட பல தூதரகங்கள் மீது சைபர் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டிருக்கிறது இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பது முடிவடைந்து இரண்டாயிரத்து முடி இரண்டாயிரத்து இருபது என்கின்ற இன்னும் ஒரு தசாப்தத்திற்குள் நாம் காலடி எடுத்து வைக்கின்றோம் போராட்டங்கள் தொடர்ச்சியாக போர்கள் வன்முறைகள் என்பன தொடர்ச்சியாக பல்வேறு வகைகளிலே ஏவப்பட்டு வருகின்ற இந்த நிலையில் சமகாலமானது சைபர் தாக்குதல் என்ற மிக கொடிய ஒரு ஒரு போராட்ட முறை அல்லது ஒரு போர் முறையினால் நாங்கள் சூழப்பட்டிருக்கின்றோம் யாருக்கு எந்த வகையிலே எவ்வாறான தாக்குதல்கள் ஏவப்படும் என்பது தெரிய தெரியாத ஒரு நிலையிலே சைபர் தாக்குதல் மிக முக்கியமான ஒரு போர் வடிவமாக காணப்படுகிறது அதனுடைய தாக்கம் இலங்கையிலும் தாக்கியிருந்தது அது கடந்த மே மாதம் பத்தொன்பதாம் திகதி இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய பல தூதரகங்கள் மீது ஏவப்பட்டிருந்தது மே மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் திகதி நீதிமன்றத்தை அவமதித்தார் எனும் குற்றச்சாட்டில் கைது செய்யப்பட்டு பொதுபல சேனா அமைப்பின் பொது செயலாளர் கலகொட அத்தே ஞானசார தேரர் முன்னாள் ஜனாதிபதியும் மைத்ரிபால முன்னாள் ஜனாதிபதியான மைத்ரிபால ஸ்ரீசேனவின் பொது மன்னிப்பின் கீழ் விடுதலை செய்யப்பட்டிருந்தார் இந்த விடுதலையானது இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் தளத்தில் பலவரான அதிர்வலைகளை உருவாக்கி இருந்தது நீதிமன்றத்தை அவமதித்தார் என்ற குற்றச்சாட்டில் நீதிமன்றத்தினால் தீர்ப்பளிக்கப்பட்டு சிறை தண்டனை அனுபவித்து வந்த கலகொட அத்தே ஞானசார தேரரை ஜனாதிபதி பொது மன்னிப்பில் வெளியே விட முடியும் என்றால் இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய அல்லது தமிழர்களினால் தமிழர்கள் மத்தியில் இருந்து கைது செய்யப்பட்டு சிறைவாசம் அனுபவித்து வரக்கூடிய தமிழ் அரசியல் கைதிகளை அல்லது இலங்கை அரசியல் கைதிகளை ஏன் விடுவிக்க முடியாது என்கின்ற கேள்வி பல்வேறுபட்ட அரசியல் தரப்பினராலும் முன்வைக்கப்பட்டிருந்தது ஜனாதிபதிக்கு முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால ஸ்ரீசேன மீது பல விமர்சனங்கள் இது தொடர்பாக முன்வைக்கப்பட்டது இருந்தாலும் கூட குறித்த அந்த பொது மன்னிப்பு வழங்கப்பட்டு கலகோடாத்தே ஞானசார தேரர் வெளியில் வந்திருக்கிறார் அவருடைய பங்களிப்பு கூட நடைபெற்று முடிந்த இந்த ஜனாதிபதி தேர்தலிலே பிரதிபலித்ததை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது ஜூன் மாதம் தொடர்பாக பார்க்கின்ற பொழுது உயிர்த்த ஞாயிறு தினத்தில் சேதமாக்கப்பட்ட கொழும்பு கொச்சிக்கடை புனித அந்தோனியார் தேவாலயம் மீள் புனரமைக்கப்பட்டு விசேட ஆராதனைகளுடன் மீண்டும் திறந்து வைக்கப்பட்டது ஜூன் மாதம் பன்னிரெண்டாம் திகதி இந்த தாக்குதல் தொடர்பாக நாம் ஏற்கனவே விரிவாக பார்த்திருந்தோம் ஆனாலும் கூட கொழும்பிலே இருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த கிறிஸ்தவர்களின் அல்லது ஒட்டுமொத்த மக்களினுடைய பெரும்பாலான சமய வேறுபாடு இல்லாமல் சென்று வழிபடக்கூடிய அல்லது சென்று வரக்கூடிய ஒரு மதஸ்தலமாக இருந்த கொழும்பு கொச்சிக்கடை புனித அந்தோனியார் தேவாலயமானது கடந்த ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி ஓராம் திகதி நடத்தப்பட்ட அந்த தாக்குதலினால் பலத்த சேதங்களுக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருந்தது அவ்வாறு சேதங்களுக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருந்த அந்த தேவாலயமானது கடந்த ஜூன் மாதம் பன்னிரெண்டாம் திகதி புனரமைக்கப்பட்டு ஏற்கனவே புனரமைப்பு வேலைகள் உடனடியாக ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்ததன் அடிப்படையில் பன்னிரெண்டாம் திகதி ஜூன் மாதம் அந்த புனரமைப்பு வேலைகள் யாவும் நிறைவு செய்யப்பட்டு விசேட ஆராதனைகள் இலங்கையினுடைய கருதினால் மல்கம் ரஞ்சித் ஆண்டகையினுடைய தலைமையிலே விசேட ஆராதனைகள் இடம்பெற்று மீண்டும் மக்கள் பாவனைக்கு அல்லது மீண்டும் வழிபாடுகளுக்காக அது கையளிக்கப்பட்டது ஜூன் மாதம் பதினேழாம் திகதி இலங்கையில் இருந்து ஏவப்பட்ட ராவணா வன் செய்மதி விண்வெளியில் நிலைநிறுத்தப்பட்டது ஏற்கனவே இது தொடர்பாக நாங்கள் பார்த்திருந்தோம் ஆனாலும் இந்த திகதியிலே ஜூன் மாதம் பதினேழாம் திகதி அது விண்வெளியில் நிலைநிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது 
இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய கண்டுபிடிப்புகள் தொடர்பாக பல்வேறுபட்ட கேள்விகள் பல்வேறுபட்ட விமர்சனங்கள் இலங்கை கண்டுபிடிப்புகளில் அவ்வளவாக வளர்வதில்லை வளர்ந்து வரும் நாடுகளிலே இலங்கைக்கு ஒரு பின்தங்கிய இடம்தான் இருக்கிறது என்ற விமர்சனங்களுக்கு மத்தியில் இந்த விடயமானது சர்வதேச ரீதியில் இலங்கையை ஒருபடி மேலே உயர்த்தி இருக்கிறது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் அந்த அடிப்படையில் ஜூன் மாதம் இருபத்தி எட்டாம் திகதி இலங்கையில் புகையிரத சேவை அத்தியாவசிய சேவையாக பிரகடனப்படுத்தப்பட்டு ஜனாதிபதியால் விசேட வர்த்தமானி வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது ஜூலை மாதம் இரண்டாம் திகதி உயிர்த்த ஞாயிறு தற்கொலை குண்டு தாக்குதல் தொடர்பில் ஏற்கனவே தகவல் வழங்கப்பட்ட போது அது தொடர்பில் உரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்க தவறிய குற்றச்சாட்டில் அப்போதைய போலீஸ் மா அதிபர் பூஜித்த ஜெயசுந்தரம் மற்றும் அப்போதைய பாதுகாப்பு செயலாளர் ஹேமஸ்ரீ பெர்னாண்டோ ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஜனாதிபதியினுடைய விசேட பணிப்புறையின் கீழ் அவர்கள் ஏற்கனவே தங்களினுடைய பதவிகளை ராஜினாமா செய்திருந்ததன் அடிப்படையில் குறித்த குற்றச்சாட்டுகள் இந்த ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி ஓராம் தேதி நடைபெற்ற இந்த தாக்குதல் சம்பவமானது ஏற்கனவே அது தொடர்பாக புலனாய்வு தகவல்கள் ஆட்சியாளர்களுக்கு அல்லது இந்த தரப்பினருக்கு பாதுகாப்பு தரப்பினருக்கு கிடைத்திருந்த போதும் கூட அது தொடர்பாக உடனடியாக எந்த விதமான நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்ளாத காரணத்தினால் அந்த குறைபாடுகளின் காரணத்தினாலேயே குறித்த விடயமானது குறித்த தாக்குதல் அரங்கேற்றப்பட்டது என்ற குற்றச்சாட்டு பரவலாக எழுந்திருந்த நிலையில் இந்த குற்றச்சாட்டுகள் அடிப்படையில் முன்னாள் போலீஸ் மா அதிபர் பூஜித்த ஜெயசுந்தரம் மற்றும் அப்போதைய பாதுகாப்பு செயலாளர் ஹேமஸ்ரீ பெர்னாண்டோ ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஜூலை மாதம் இரண்டாம் திகதி ஜூலை மாதம் ஐந்தாம் திகதி பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளில் சிறை தண்டனை அனுபவித்து வந்த திறனியகல பிரதேச சபை முன்னாள் தலைவர் சம்பிக்க விஜயசிங்க மீதான நான்கு குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து அவருக்கு இருபத்தி நான்கு வருட கடூழிய சிறை தண்டனை வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அதோடு ஆகஸ்ட் மாதம் தொடர்பான அரசியல் நகர்வுகளை நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது ஆகஸ்ட் மாதம் ஒன்பதாம் திகதி ஏப்ரல் இருபத்தி ஓராம் திகதி தற்கொலை தாக்குதல் நடத்திய தேசிய தௌஹித் ஜமாத் அமைப்பின் தலைவர் முகமது சஹ்ரான் உள்ளிட்ட உறுப்பினர்களுடைய நூற்று முப்பத்தி நான்கு மில்லியன் ரூபாய் பெறுமதியான வங்கி கணக்குகள் முடக்கப்பட்டிருக்கின்றன இது நடைபெற்றது ஆகஸ்ட் மாதம் ஒன்பதாம் திகதி ஆகஸ்ட் மாதம் பத்தொன்பதாம் திகதி பிணைமுறி மோசடி வழக்கின் முதலாவது பிரதிவாதியான மத்திய வங்கியின் முன்னாள் ஆளுநர் அர்ஜுனன் மகேந்திரனுக்கு மூவர் அடங்கிய விசேட மேல் நீதிமன்றம் பிடியானை பிறப்பித்தது அதேபோல ஆகஸ்ட் பத்தொன்பதாம் திகதி இலங்கையின் இருபத்தி மூன்றாவது இராணுவ தளபதியாக லெப்டினன்ட் ஜெனரல் சவேந்திர சில்வா அப்போதைய ஜனாதிபதி மைத்ரிபால ஸ்ரீசேனவினால் நியமிக்கப்பட்டார் செப்டம்பர் மாதம் பதிமூன்றாம் திகதி நாட்டுக்குள் ஹெரோயின் கடத்தி வந்தார்கள் என்னும் குற்றச்சாட்டில் பாகிஸ்தான் பிரஜைகள் ஐவருக்கு ஆயுள் தண்டனை வழங்கி நீர் கொழும்பு நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்திருக்கிறது அதே போல செப்டம்பர் பதினாறாம் திகதி தெற்காசியாவின் அதி உயரமான தாபரை கோபுரம் அப்போதைய ஜனாதிபதி மைத்ரிபால ஸ்ரீசேனவினால் திறந்து வைக்கப்பட்டது இது மிக முக்கியமான விடயமாக பார்க்கப்படுகிறது தாமரை கோபுரம் தெற்காசியாவினுடைய அதி உயர் கோபுரம் என்கின்ற அந்தஸ்தோடு கட்டப்பட்டிருந்த அந்த தாமரை கோபுரமானது கடந்த செப்டம்பர் மாதம் பதினாறாம் திகதி ஜனாதிபதி மைத்ரிபால ஸ்ரீசேனவினால் திறந்து வைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது எவ்வாறு இருந்த போதிலும் அந்த தாமரை கோபுரத்தினுடைய முழுமையான அபிவிருத்தி பணிகள் இன்னும் பூர்த்தி செய்யப்படவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டு அல்லது ஒரு விமர்சனம் தற்போது வரை இருந்து கொண்டுதான் இருப்பதை நாங்கள் ஞாபகப்படுத்த வேண்டியிருக்கிறது செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் திகதி தேசிய மக்கள் இயக்கம் உட்பட சிவில் அமைப்புகளை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி முன்னாள் இராணுவ தளபதி மகேஷ் சேனநாயக்க இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஜனாதிபதி தேர்தலில் களம் இறங்குவதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகியது செப்டம்பர் மாதம் என்பது கடந்த இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் தேர்தல் தொடர்பான குரல் ஒலிகள் அதிகமாக ஒழிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய அல்லது ஒழிக்க ஆரம்பித்த ஒரு காலப்பகுதியாக இருக்கிறது இந்த நிலையில் தான் நவம்பர் மாதம் பதினேழாம் பதினாறாம் திகதி ஜனாதிபதி தேர்தல் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து குறித்த அறிவித்தல் செப்டம்பர் மாதம் பதினெட்டாம் தேதி வெளியிடப்பட்டிருந்தது அதன் அடிப்படையில் செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி தேசிய மக்கள் இயக்கம் உட்பட சிவில் அமைப்புகளை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி முன்னாள் இராணுவ தளபதி மகேஷ் சேனநாயக்க குறித்த ஜனாதிபதி தேர்தலில் போட்டியிடுவார் என்ற அறிவிப்பு வெளியாகி இருந்தது அந்த அடிப்படையில் அக்டோபர் மாதம் தொடர்பான செய்தி பார்க்கின்ற பொழுது இலங்கையின் மற்றொரு சர்வதேச விமான நிலையமாக யாழ்ப்பாணம் சர்வதேச விமான நிலையம் பலாலியில் முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால ஸ்ரீசேனவினால் திறந்து வைக்கப்பட்டது இந்த ஜனாதிபதி மைத்ரிபால ஸ்ரீசேனவினால் திறந்து வைக்கப்பட்ட குறித்த விமான நிலையமானது யாழ்ப்பாணத்திற்கு அல்லது வடக்கினுடைய ஒரு மிக முக்கியமான வரப்பிரசாதமாக பார்க்கப்பட்டிருந்தாலும் கூட நடைபெறவிருந்த இந்த ஜனாதிபதி தேர்தலை மையப்படுத்தி அவசர அவசரமாக ஐக்கிய தேசிய கட்சியினரால் இந்த ஜனாதிபதி தேர்தலை மையப்படுத்தி அவர்களுடைய வெற்றியை மைய இந்த தேர்தல் இந்த விமான நிலையம் திறந்து வைக்கப்பட்டது என்ற விமர்சனமும்
அதன் அடிப்படையில் நவம்பர் மாதம் தொடர்பான செய்திகள் பார்க்கின்ற பொழுது நவம்பர் மாதம் பத்தாம் திகதி ஸ்வீடன் நாட்டு இளம் பெண் ஒருவரை கொலை செய்த குற்றத்திற்காக மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்ட சிறையில் இருந்த ஜூட் ஜேமஹா என்பவர் முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால ஸ்ரீசேனவினால் ஸ்ரீசேனவின் பொது மன்னிப்பின் கீழ் விடுதலை செய்யப்பட்டார் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால ஸ்ரீசேனவினுடைய ஆட்சி காலம் முடிவடைய இருந்த ஒரு சில நாட்களுக்கு அல்லது ஒரு சில வாரங்களுக்கு முன்பாக குறித்த பொது மன்னிப்பு வழங்கப்பட்டிருந்தது இந்த பொது மன்னிப்பும் தேசிய அரசியலிலே பல்வேறு பட்ட சர்ச்சைகளை எழுப்பியிருந்தது நவம்பர் மாதம் பதினாறாம் திகதி இலங்கையினுடைய புதிய ஜனாதிபதியை தெரிவு செய்வதற்கான ஜனாதிபதி தேர்தல் நடைபெற்றது இலங்கையினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு மைல் கல் கடந்த நவம்பர் மாதம் பதினாறாம் திகதி நடைபெற்ற இந்த ஜனாதிபதி தேர்தலாக பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அதனுடைய தொடர்ச்சியாக நவம்பர் மாதம் பதினேழாம் திகதி ஜனாதிபதி தேர்தல் முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டு இலங்கையின் ஏழாவது நிறைவேற்று அதிகாரம் கொண்ட ஜனாதிபதியாக ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன சார்பில் போட்டியிட்ட கோட்டாபாய ராஜபக்ச பதவியேற்றார் அவர் தற்போதைய ஜனாதிபதியாக செயற்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் நவம்பர் மாதம் பத்தொன்பதாம் திகதி இலங்கையின் பத்தொன்பதாவது பிரதமரான தி மு ஜெயரத்னா தனது எண்பத்தி எட்டாவது வயதில் காலமானார் டிசம்பர் மாதம் பதினெட்டாம் திகதி சமகாலம் இப்போது நாங்கள் கடந்து கொண்டிருக்கின்ற அல்லது இன்றோடு நாங்கள் நிறைவு செய்யக்கூடிய இந்த மாதத்தில் வாகன விபத்து தொடர்பான குற்றச்சாட்டு ஒன்றில் முன்னாள் அமைச்சர் பாட்டாளி சம்பிக்கரானவுக்கு குற்றத்தடுப்பு பிரிவினரால் கைது செய்யப்பட்டார் அவருக்கு அடுத்தடுத்த வந்த சில நாட்களிலே அவருக்கு பிணை வழங்கப்பட்டிருக்கிறது இருந்தாலும் அது தொடர்பான விசாரணைகள் தற்போது வரை முன்னெடுக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் திகதி திருமணமான பெண்களுக்காக நடத்தப்படும் உலக அழகி போட்டியில் இலங்கையைச் சேர்ந்த கரோலின் ஜூலி அழகி பட்டம் வென்றார் இது இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான நடந்திருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு விடயமாக பார்க்கப்படுகிறது இலங்கைக்கு பெருமை சேர்த்து தந்த ஒருவராக கரோலின் ஜூலி பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறார் கடந்த இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் அந்த அடிப்படையில் கடந்த டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி ஏழாம் திகதி முன்னாள் அமைச்சர் ராஜித சேனாரத்ன குற்ற புலனாய்வு பிரிவினரால் தனியார் வைத்தியசாலையில் வைத்து கைது செய்யப்பட்டார் அவர் மீது வைக்கப்பட்ட பல்வேறு பட்ட குற்றச்சாட்டுகளின் அடிப்படையில் அவர் கைது செய்யப்பட்டிருந்தார் இருந்தாலும் கடந்த டிசம்பர் மாதம் முப்பதாம் தேதி அதாவது நேற்று கைது செய்யப்பட்ட முன்னாள் அமைச்சருக்கு பிணை வழங்கி உத்தரவிடப்பட்டது இவை அனைத்தும் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டிலே நடைபெற்றிருக்கக்கூடிய அல்லது நாம் கடந்து வந்திருக்கக்கூடிய அரசியல் நிகழ்வுகளாக இருக்கின்றன இத்தனை அரசியல் நிகழ்வுகளுக்கு மத்தியில் தான் எங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கை பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறது இதற்கு மத்தியில் தான் இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய அல்லது இலங்கை சார்ந்து புலம்பெயர் தேசங்களில் வள வசிக்கக்கூடிய மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதுபோல ஒரு வருடத்தை இரண்டாயிரத்து இருபதாம் ஆண்டு வருடத்தை நாளைய தினம் அல்லது இன்றைய தினம் நள்ளிரவு பன்னெண்டு மணியில் இருந்து நாங்கள் ஆரம்பிக்கவிருக்கிறோம் இந்த எதிர்வருகின்ற இந்த வருடமாவது அல்லது இந்த வருடமானது அரசியல் ரீதியாக தமிழ் மக்கள் அல்லது அரசியல் மீது ரீதியாக இலங்கையினுடைய எல்லா மக்களும் இலங்கை சார்ந்து வாழ்கின்ற எல்லா மக்களும் எதிர்பார்த்திருக்கக்கூடிய அவர்களுடைய அபிலாசைகளை நிறைவேற்றக்கூடிய ஒரு வருடமாக அமைய வேண்டும் என ஆதவன் சார்பாக பிரார்த்தித்துக் கொண்டு இன்றைய நிலைவரம் நிகழ்ச்சியிலிருந்து விடைபெறுகின்றேன் தொடர்ந்தும் ஆதவனின் நிகழ்ச்சிகளோடு